zwei extrem leckere und günstige Quesadilla-Rezepte, die man mit Zutaten aus jedem normalen Supermarkt zubereiten kann. Ich zeige dir sowohl ein Fleisch als auch ein vegetarisches Quesadilla-Rezept und du wirst einfach nicht glauben können, wie wenig Geld du dafür ausgeben musst. Dann lass uns mit der Veggie Quesadilla anfangen und damit du siehst, wie günstig das ist, werde ich dabei aufzählen, wie viel Kohle du für so eine Quesadilla brauchst. Nachdem du eine weiße Zwiebel und zwei Knoblauchzehen klein geschnitten hast, kannst du sie in zwei Esslöffel Butter andünsten und sobald die Zwiebeln durchsichtig angeschwitzt sind, füge einen Teelöffel Chili Ancho Pulver hinzu. Hier muss ich sagen, dass ich tatsächlich darüber erstaunt war, dieses Pulver in einer gewöhnlichen deutschen Supermarktskette gefunden zu haben. Chili Ancho hat eine sehr milde Schärfe und ein intensives süßliches Aroma mit pflaumenähnlichen Noten. Wenn du aber kein Chili Ancho findest, kannst du das ersetzen mit einer Mischung aus einem gestrichenen Teelöffel geräucherter Paprika, einem gestrichenen Teelöffel normales Chili-Pulver und einem halben gestrichenen Teelöffel Pflaumenmus. Als nächstes kommt einen Teelöffel Hähnchenbrühe-Pulver sowie einen Esslöffel edelsüßen Paprika hinzu. Ich rühre alles kurz um und lasse die Aromen sich ein bisschen integrieren, bevor ich 100 ml passierte Tomaten dazu gebe. Nun kannst du alles kurz köcheln lassen und sobald sich die Flüssigkeit etwas reduziert hat, stellen wir die Pfanne zur Seite. In der Schüssel habe ich 250 Gramm mehlig kochende Kartoffeln im Voraus gekocht und jetzt stampfe ich die Kartoffeln kurz per Hand, bevor ich die angedünsteten Zutaten einrühre. Sobald alles gut vermischt ist, können wir mit den Quesadillas anfangen. Hier muss ich erwähnen, dass um fair zu sein, habe ich extra die Tortillas nicht selbst gemacht, denn ich weiß, die meisten von euch würden das nicht machen und ich hätte dann den Preis extrem nach unten getrieben. Ich gebe dann reichlich Käse auf eine Tortilla-Hälfte, denn bei Quesadillas kann man natürlich nicht an der falschen Stelle sparen. Die Käsesorte ist an sich nicht wichtig. Wichtig sind nur zwei Sachen. Erstens, der Käse soll dir schmecken und nicht extrem teuer sein. Und zweitens, kauf kein fertig geriebener Käse, sondern reibe den selbst. Denn geriebener Käse verliert extrem schnell das Aroma und somit den Geschmack. Als nächstes geben wir eine gute Portion von unserem leckeren Kartoffelpüree drauf. Und ich sagte schon vorhin, dass man bei Quesadillas nicht am Käse sparen kann. Also nochmal reichlich Käse drauf. Jetzt schließen wir unsere Tortilla und hier muss ich etwas loswerden. Quesadillas werden nur mit einer Tortilla zu. Bereitet. Wenn du das mit zwei machst, hast du keine Quesadilla, sondern eine Synchronisada gemacht. Wir geben nun etwas Butter auf einer Pfanne und backen unsere ultra leckere Veggie Quesadilla von beiden Seiten, bis sie goldbraun ist. Jetzt schaut ihr das mal an. Meine Fresse, ist das geil. Für vier Quesadillas habe ich insgesamt 3,71 ausgegeben, also 93 Cent pro Quesadilla. Endlich kommen wir zu unseren Fleischquesadillas. Hier geben wir etwas Butterschmalz auf einer Pfanne auf starken Hitze und wir braten 250 Gramm Hackfleisch darin an. Ob Rind oder Schwein ist egal. Komm mir einfach nicht mit dem mager Hackfleisch gedünst, weil wir hier das Fett brauchen. Nachdem das Fleisch dunkel angebraten ist, gebe ich eine klein gewürfelte Zwiebel und zwei Knoblauchzehen dazu. Mische Salz und Pfeffer bei und noch hinzufüge ich etwas Jalapeno nach Geschmack einen Teelöffel Oregano und wieder vom Chili Ancho Gewürz nach Belieben dazu. Nach ungefähr 5 Minuten gebe ich 3 Löffel Tomatenmark und lasse es sie ein bisschen auf der Pfanne anrösten, bevor ich 100 ml Rinderbrühe hinzufüge. Jetzt lassen wir einfach alles vor sich hin brötzeln, bis die Fleischfüllung im Etwa so aussieht. Wir stellen die Pfanne zum Abkühlen zur Seite und jetzt gehen wir genauso vor wie vorhin. Also Käse, Füllung und natürlich Käse wieder drauf. Anschließend lassen wir wieder etwas Butter auf der Pfanne zergehen und braten die Quesadilla von jeder Seite kurz an, bis wir das goldbraune Ziel erreichen. Natürlich ist diese Fleischquesadilla zumindest so lecker wie die andere und für 5 Quesadillas habe ich 5,54 ausgegeben, also 1,38 Euro pro Quesadilla. Aber wir sind längst noch nicht fertig. Ganz wichtig bei einer Quesadilla sind natürlich auch die Salsas, die man dazu gibt. Denn eine Quesadilla ohne Salsa wäre nämlich auf der halben Strecke bleiben. Und in Mexiko hat man unterschiedliche Salsas perfektioniert, die die Aromen solcher Quesadillas dermaßen ergänzen, dass man einfach nur süchtig danach wird. Um deine Quesadillas auf den nächsten unglaublichen Level zu bringen, würde ich bei der Veggie Quesadilla eine rauchige Chipotle Salsa empfehlen. Und bei den Hackfleisch Quesadillas eine säuerliche gemischte Salsa aus Tomaten und Tomatillo 
Pollos oder wenn du es ein bisschen schärfer magst, eine Habanero Ananas Salsa. Also, schau dir die Videos auf der linken Seite an, denn genau da bereite ich diese Salsas zu.